Как только мы с вами прочитали задание и поняли, с чем нам предстоит иметь дело, мы можем начинать составлять формы отчетности. Вам в самом задании, в requirements, как раз делают подсказку, что вы должны составить, как это нужно назвать и за какой период или на какую дату вы это будете делать. Вы должны набросать себе темплейт для Statement of Financial Position, который составляется всегда на дату, на конец года, и набросать темплейт, набросать э, структуру Income Statement, который составляется за год, за период. У вас э, есть подсказка этих названий, этих периодов в самом вопросе. Я вам рекомендую взять ваш организационный буклет и развернуть его так, чтобы у вас э, перед вами были две страницы. Я поделю экран на две части, а у вас будут как раз вот две странички, которые вы можете использовать одну для баланса, вторую для income statement. Что мы делаем? Мы в первую очередь набрасываем структуру. Структура баланса, которая у меня слева, состоит из assets, которые делятся на non-current и current. Ниже них я оставлю место для liabilities, которые тоже делятся на non-current и current, или long-term и short-term. И еще ниже у меня будет секция equity. Секция equity – она будет э, повторять э, с, э, отчет, который называется Statements of Changes in Equity. Сумма всех активов, вот здесь вот мы ее запишем, когда мы ее сможем посчитать, сумма всех активов, она должна быть равна сумме обязательств и капитала. Где-то здесь вот мы посчитаем сумму всех обязательств и сумму капитала. Структуру первого отчета мы набросали. Структура Income Statement. Income Statement начинается всегда с Sales. После Sales я бы оставила пару строчек, потому что возможны скидки и возвраты. И Sales мы вычитаем Cost of Goods Sold, которую мы рассчитываем по формуле Opening Stock плюс Purchases. После purchase тоже оставим пару строчек, потому что здесь тоже возможны скидки и возвраты. Less closing stock. Если мы вычтем из sales cost of sales, мы получим с вами gross profit. Gross profit – это один из основных финансовых показателей, которые мы встречаем в PNL. Это доходность нашего основного бизнеса. После gross profit мы с вами запишем other income and expenses. Other income and expenses. Они будут перечислены у нас в каким-то списком. Я рекомендую оставить место побольше. Но не забудьте о том, что структура должна соответствовать best practice, как требует экзаменатор. Поэтому самая нижняя строчка на той странице, где вы вставляете income statement, будет для вас net profit. Net profit. Выше нее у нас будет Profit Before Tax, PBT. Между ними это Taxation. Мы уже видели в нашей задаче Taxation. Даже если его не будет, он будет 0, все равно структуру вы должны соблюсти. До Profit Before Taxation, до PBT мы вычитаем Interest Expense. До того, как мы вычли из нашего Profit Interest Expense and Taxation, мы называем этот показатель PBIT, Profit Before Interest and Expense. А вот между PBIT и uh, Gross Profit, это как раз и будет у нас Other Income and Expenses, которые мы возьмем с вами из Trial Balance, либо добавим строчки уже после того, как сделаем Adjustments. Мы с вами набросали правильную структуру, которая соответствует Best Practice, так, как требует экзаменатор. И уже ее мы можем заполнять. Следующее наше действие, которое экономит нам кучу времени, это переписывание каждой строчки из Trial Balance в тот или иной отчет. Я еще раз говорю, что абсолютно любая, абсолютно каждая строчка из Trial Balance попадет один раз либо в Statement of Financial Position, либо в Income Statement. Никакую строчку мы не можем миновать, кроме Suspense Account. У нас здесь его нет. 
Любая строчка должна быть использована и только один раз. Не может быть такого, что какая-то строчка зайдет в какую-то форму отчетности один раз и в другую форму отчетности еще раз. Ни одна строчка дважды использована не будет. Я вам рекомендую, когда вы выполняете это упражнение, вычеркивать послед... последовательно все строчки из Trail Balance, которые вы использовали. Здесь я делать это не могу, потому что мне не позволяет карандаш рисовать на левой части, в которой у меня открыт Dropbox. Но вы прекрасно представляете, о чем я рассуждаю. Так вот, поехали. Первая строчка в Trial Balance – это Equity Shares. Equity Shares – это Share Capital. Он у нас по кредиту в Trial Balance. Мы его запихиваем в Equity Section. Share Capital в сумме 50 тысяч. Вторая строчка – это Purchases. Purchases по дебету – это то значение, которое мы можем, не можем, а будем использовать в нашем Income Statement для расчета себестоимости. Purchases 220 тысяч пойдут в Profit and Loss Statement, наш технический расчет себестоимости. И таким образом мы продолжаем заполнять наш Trial Balance. Line by line.
мы с вами перенесли все строчки из Trail Balance в наш отчет о прибылях и убытках, который справа, Income Statement мы его называем, и Statement of Financial Position, который слева, это баланс. За эту работу, которую мы выполнили, мы получим, ну хорошо, если пару марок, потому что мы соблюли правильную структуру, мы с вами правильно именовали отчеты, мы не забыли указать, кстати, валюту, здесь я пока забыла, вот здесь подписываю сейчас паунды к названиям отчетов, они правильно поименованы, стоят правильные даты или период и соблюдена верная структура. Так как мы не сделали еще ни одного действия абсолютно, за это мы не получим никаких марок сверх, кроме, того, которые, кроме тех, которые положены за соблюдение структуры и за верные имена отчетов.